til denne instruktionsvideo, hvor jeg gerne vil vise nogle af de muligheder, der er med Pocket Wizards radiostyret sender modtagere i forbindelse med Canon kameraer og Canon Flash. Mit navn er Per Bukman. Pocket Wizard enhederne er radiostyret. Det består grundlæggende af to enheder. En mini TT1 sender og en flex TT5 modtager. Modtageren her kan dog også godt fungere som sender. Du monterer denne til sætter på dit kamera. Hver Canon flash forsynes med sådan en her, hvor efter du via flash plus minus knappen på kameraet kan regulere din flashudladning symmetrisk på et i princippet ubegrænset antal enheder. Hvis du ønsker at lave asymmetrisk lyslægning i tre grupper, så findes der en zone controller AC3, som monteres ovenpå til et senderen. Sådan her. Og dermed der har du tre grupper A, B og C, som du kan regulere individuelt og dermed lave for tre forskellige lysmængder i en optagelse, du arbejder med, og hvor du styrer det hele hen fra, fra kameraet. Når du skal optimere dine pocket viser enheder til det Canon kamera, du har, så skal du anvende den software, som du downloader fra pocketviser.com. Her er det kontrolvindue. I det her tilfælde der sidder jeg med en mini tc Jeg connecter den via det medfølgende USB-kabel. Bemærk, at enheden er slukket, og det skal den være. Derefter detekter enheden op i programmet og kommer op her. Her kan jeg lave en unik setting i C1, og jeg kan lave en unik setting i C2. Jeg går ned i den, der hedder Synk Timing, og der tjekker jeg, at den står på Auto HSS. Og over i den, der hedder MISH, hvor jeg sætter kamera og model ind. I det her tilfælde en 5D Mark II, som jeg vil anvende. Denne indstilling betyder, at nu kan jeg køre i high speed synk direkte op til en 8000 d sekund med en Canon 5D Mark II i forbindelse med Pocket Wizard systemet. Jeg trykker derefter på Set Both Configs der. Så beder jeg den om at bekræfte denne kommando. Ja tak. Og først når den linje dernede slukker, så er enheden programmeret. Der var det. Denne procedure, den gennemgår du tilsvarende, hvis du har flere sendere, og med tilsvarende også med dine modtagere. Dermed optimeres pocket wizard enhederne til dit kamera setup. I forbindelse med din fotografering med Canon kamera, er der et par menuindstillinger, jeg gerne vil have lov at tage op. Jeg går ind i menu. Og den, jeg tager fat i først, det er hvidbalance. Der kan du se, at jeg har indstillet min til 5.200 Kelvin, hvilket svarer til gennemsnitligt dagslys. Hvis lyset er koldere, det kan være lidt hen mod vintertid, det kan være åben skygge og den slags ting, så kan jeg hæve den her i trin af 100, og måske gå helt op på 5.800 Kelvin. Dermed så reducerer jeg mit blåstik og giver en mere harmonisk farvetone direkte i min optagelse. Det næste, jeg gerne vil have lov at tage fat i, det er den, der hedder autosluk. Når jeg anvender Pocket Wizard, så har jeg den altid stående på 8 minutter i autosluk. Og det er fordi, hver gang kameraet slukker, så mister jeg også radiokontakten til mine eksterne enheder. Og ved at den står på 8 minutter, jamen, så er jeg sikker på, at hvis jeg lige skal hen og restyle en opstilling, så er der tid nok til det, uden at jeg mister radiokontakten. Den sidste ting, jeg gerne vil tage op, det er den, der hedder LCD-lysstyrke. Nogle canon der kan man skifte mellem auto og manuel. For de kameraer, hvor man kan skifte, der vil jeg gerne have lov at anbefale, at man sætter den på manuel styrke 4. Og for de canon der ikke har en omskifter, der vil jeg også gerne have lov at anbefale lysstyrke 4. Vi skal nu lave en serie optagelser, hvor det er, at vi arbejder med to speedlight flash inde på vores motiv, og hvor det er, jeg starter med at tage et billede. I kan se på min lysmåler der, at den er indstillet korrekt. En 30 del bliver en 8, og så tager jeg mit billede. Sådan der. Så. Når jeg derefter tænder for min pocket wizard enhed, det kan I så ikke se på det her billedudsnit. Jeg trykker et par gange på testknappen lige for at vække dem derhenne. Så tager lige testbilledet og tjekker, at de går med af. Sådan der, det gør de. 
men jeg ønsker også at lave en eksponering, hvor det er, at jeg reducerer min fladsudladning med to hele EV-værdier. Hvis jeg nu gerne vil arbejde med at tone min baggrund lidt ned, hvordan gør jeg det? Så jeg som udgangspunkt, så skal flashen stå i 0, for nu er det så den, der skal belyse billedet. Nu står den i 0. Sådan der. Når man skal reducere sin lysmængde på baggrunden, så skal det ikke gøres med blinden. Det kan gøres med blinden, men det påvirker også dybdeskarakteren. Så derfor så tager vi lukketiden og reducerer den nu. En helt lukkerværdi fra en 30 del til en 60 del. Så er billedet. For dem, der har 7D og 1D'erne, der er det, I skal være opmærksom på, at fra kameraet, der kan I trykke her, og så kan I direkte heroppe køre plus minus 3 IV-værdier i flashjustering. Nu skal vi arbejde med zoom-controlleren AC3. Den er monteret ovenpå mini-senderen CT1'eren. Ideen den, i den er, at I kan arbejde med tre grupper, A, B og C, som I kan tænde og slukke uafhængig af hinanden. Der er i princippet ubegrænset mulighed for, hvor mange enheder I sætter i hver gruppe. Jeg har fortsat mine to grupper, A og B, i det her, eller mine to flash, A og B, så derfor så tænder jeg over på A. A står for TCL, M står for manuel. Korporatrækket er, at I indstiller heroppe først, hvilke grupper I skal have aktiveret. Derefter tænder I for TT1'eren, giver den de par obligatoriske testskud. Jeg tager lige et billede for at tjekke. Yes, det kører. Det billede der er et pænt og velbelyst billede. Men kvæg at der er kommet flash på nu, så det bliver det lidt for lyst. Så jeg tager lige og reducerer min lysmængde 1. Lysværdi til en 40 tundel sekund, og så tager jeg et billede. Sådan der. Nu har jeg fået tonet min baggrund en lysværdi ned. Hvis jeg nu vil prøve at yderligere reducere den, lysmængden på baggrunden, så reducerer jeg lukkertiden. Sådan der. Nu har jeg et billede hvor mit motiv bliver flashbelyst, som I kan se af flashen, baggrunden er blevet mørkere. Og nu er det, jeg har mulighed for at sige eksempelvis, at min effektflash fra venstre er for kraftig. Derfor så prøver jeg så at reducere den nu. Drejer mod sort, reduktion, mørkere. Ingen ændringer heroppe. Så tager jeg et billede med den. Og... Jeg prøver også at lave en, hvor jeg siger minus 2. Sådan der. Og det vil jeg jo også gerne lige se, at den gør det, som den skal. Ja, ja, det, det er fint det her. Hvis jeg så yder mere og siger, at jeg vil gerne ligesom tone mit lys, måske lidt ned til mit hovedlys, så kan jeg sørge mig også lige køre den ned. Og hvis jeg nu, I kan se, der en der, hvis jeg så kører en derhen, så er det altså 0,7, det er to tredjedel ned, vi kører. Eller reducerer, hedder det Sådan der.